最外围的风，都是地球十八级飓风三倍以上。两万多帕的风压足以将普通人撕碎。核心地带的风，只怕宇宙起到难以抵御。在抵抗风力前，先想想怎么对付冒险者吧。这是我扫描探测的结果。这么多人！风雷峡谷聚集着黑龙山帝国排名前五的组织成员，他们往往会在危险地带抱团行动，攻击落单者。黑龙山狂舞团到底是何来历？人员规模竟远超其他组织。他们是帝国官方最强力量，实力自然比白虎楼等民间组织高上一截，尤其是黑龙山狂舞团。背后有皇族撑腰。看医嘱，他也是皇武团的。对，他们行事跋扈，且极度排外。就比如上次那个九皇女，你们最好别再跟他们扯上关系。他把一个首领模样的人叫来了，快走！必须规划出一条最安全的路线进入风雷峡谷。有一阵尖细的风声，似乎是风灌入了狭小空间的缘故，是杜绝。我们可以通过它进入身体内部，隐匿行踪。跟我来。风角矿石作为通过见习佣兵考核的关键物品，必须从风雷峡谷获得。该处也因此成为必争之地。黑龙山黄武团组织严密，人数占优，占领了大部分地区。三府山、黑云会。北龙城、白虎楼这四大民间组织，地盘呈碎片化分布，难寻立足之地。而无所属的冒险者，更是处于极度危险的境地。罗峰，你又该如何应对？既然皇武团有皇族背景，那老三作为帝国公民，岂不是要处处让着他们？他们并没有一手遮天，只要加入三府山、白虎楼。北龙城、黑云会是四大武装组织的其中之一，就算发生冲突，他们也会投鼠忌器。白虎楼曾与我们有冲突过，且是诺兰山所属势力，以我们的立场施难加入。而且根据资料，其他组织也都有准入门槛，至少需要内部成员推荐。对了，上次在沙路上认识的虎克和盖亚跟我提起过，他们属于北龙城势力。还得走程序，但可以先一起行动。风雷峡谷北部的一处山脉，常有狂风卷起的少许风角矿石掉落，恰好此处尚无其他势力驻扎，我们可以在这里汇合，一同搜集风角矿石。两队汇合后，既可保证安全，又能提高搜集效率，此计可行。不过，我们两队距离较远，若要汇合，除了避开其他冒险者。还要面对峡谷的风雷。九皇女殿下，我们成功骇入了北龙城的数据库，由此发现一处矿石富集点。地图数据已发送给您。那里没有我黑龙山黄武团部署的兵力，其他势力恐怕已蠢蠢欲动。鬼斯，这个矿石富集点，我不希望旁落他人之手。鬼斯定不负殿下所托。
峡谷之内，底部的风力能撕裂所有恒星级，从中间部分穿行，又避免不了与其他冒险者遭遇，不宜久待。山顶的落雷足有两万亿伏特，我们若是正面遭受雷击，恐怕难逃一死。但优点是风力小，能尽快到达北部的矿石富集点。虽然危险，但若能一鼓作气完成风角矿石的搜集，也能省去后续的过程。卷起了少量风角矿石，这里果然是矿石附近点，没错。老三，你不妨先搜集矿石，五个盖亚这边有我联系。嗯、哦，哦，念力在风力影响下迅速消散了，那就只好。上的概率接近于零，放弃救援行动，不要去招惹强大的敌对势力，多收集风角矿石，尽快完成任务，才是最好的策略。我明白你的想法，追随你的本心做决定。胡克答应我们加入北龙城，还分享了矿石的方位，现在遇险，不能见死不救。又来了，你以为你是小说男主角吗？阿巴塔，把他们的坐标发给我。作为我所属势力的冒险者，却主动参与到两大势力的冲突中了。无论出于何种目的，这都是一个非理性的糟糕选择、啊。老大，那边有人。
后果，他们正在被追杀。我在想，区区几个北龙城的，为何就敢穿越峡谷来这搜集矿石？原来还有同伙。罗峰，救！星级九阶的无名小队，居然敢插手黄武团的事！这个地区的风角矿石都属于黑龙山黄武团，我说的是每一颗。吃魂头发残片，就是以弱胜强的王牌。不管你们黄武团有多强大，我也要击败你，为我朋友主持公道。伺机而动，老、嗯、公，先专心御敌。我们精神虐师晒他拳头，他们一时占不到便宜。
这招有用吗？有，成功吸引了你的注意力。啊确实小看了你，看你真以为能拖住我！风雷峡谷下方的风暴速度足以摧毁任何恒星级保护，如此亮丽的家伙，等着被狂风撕裂吧！冷云护卫。再用船衣来伤到战术，别给他们喘息之机。
出风的运动轨迹吗？算出运动轨迹简单，但规划逃脱路线可不易。风以峡谷中央底部漩涡为中心，在峡谷内呈环状顺时针循环运动。这里会有一股北偏东十五度方向的极强风力，你要借着风力，加上你的极限速度往北飞。北部山脉的下方区域风压小。是整个峡谷底部唯一不会致人丧命的区域，只有到那里才可能活下来。我的速度会被流云护卫限制，难道我要脱离流云护卫的保护？没错，你可别死在这儿，让女魔星断了传承。变小了，附近的引力似乎也变得更强了。这里居然有一处引力场，它的强大引力、能力、风雷雨雪都无法干扰这一片场域。但奇怪之处在于，能在这种环境下生成引力场，明显不合常理。到底为什么呢？也多亏有不受风力影响的引力场，让我轻松拿到了十五颗矿石。不过眼下更紧要的，还是迅速与大哥他们会合。队友已经一败涂地，你一个低阶恒星级，就算活下来，又能改变什么？哼
，改变已经发生了。干扰，躲在那里。原来之前潜伏在暗中出手的人就是你。黄武团战败，我的位置也已暴露，眼下只好。这经营的筛选过程本就残酷，只有经历一次次生死磨难，突破成为宇宙级，才有资格成为强者。我想，胡克也明白这一点。怎么回事？在你们战斗时受到冲击，正在崩塌。
，原来是因为有界中界的隐藏入口存在啊。界中界开启了，里面肯定有宝物，我们快走！不，先上报组织。雷霆世界作为界主创意的空间，虽然有风角石这种稀有矿石，但还是有些名不副实。现在界中界终于现世，这才是精彩的开始。丹雅。入口开启，至少有上千名冒险者进去了。你有什么打算？虎哥说过，若不抓住机遇，便无法保护自己和族人。所以任何时候，都要不顾一切的前进。进入界中界，鬼斯，你们小队伤亡惨重，还有脸来见我？殿下，恳请您再调拨些人手，鬼斯必定一雪前耻。我能带来一部分白虎楼的人马协助荒武团，只求九皇女殿下为我的队友报仇。界中界开启，眼下前往内部寻宝才是重中之重，而你们。竟然还拘泥于个人恩怨！殿下，经过探查，界中界入口附近并无危险。全体出发！城要求我们紧急集合。抱歉，龙子，我先走一步。各位加入北龙城的事，我一定会尽快上报。注意安全。虽说界中界内有大量宝藏，但似乎一时无从找起。北龙城把甘瑶叫过去，八成想召集人马，联手争夺宝物。其他势力也应该如此。我们目前还是无所属势力的冒险者，最好往人少的地方走。至于具体的去处，这时候还是得靠我巴巴塔。我搜集了二十公里范围内人员密度低且有宝物踪影的所有区域，发现这个标记点的地底三千两百米处有大量宇宙晶。冒险者一定会将消息上报，传遍帝国的各大组织，超级强者们都会赶来抢夺这块肥肉，届时会展开一场更为残酷的厮杀。金角巨兽想要更快进化，必须用钱购买金属组合，而宇宙星比钱无币要值钱的多，是绝对的硬通货。诺兰山家族马上会到达地球，我必须以最快速度挣钱，让金角巨兽进化。老伯。
中介显示，是黑龙山帝国境内千载难逢的寻宝机遇，还望大人准行。此处是宇宙佣兵联盟为己方筛选人才的试炼场，我许你宇宙公司不便参与。不过，我也不会阻止你以其他组织名义进入界中介，一切小心为上。是。又有新的货币单位，宇宙币比钱物币更高级，一枚宇宙币能兑换三千多枚钱物币，就是说，这块宇宙金价值约一百亿钱物币。一块宇宙金就能赶上老师第一个账户的资金，看来金甲巨兽有望快速提升了。高升，有事吗？罗峰兄弟，莎莎跟我说。他在浏览雷霆世界冒险者名单时看到了你的名字，你现在在那儿？是，怎么了？雷霆世界出现界中界的消息都传遍了，现在各大势力的强者都四面八方奔向苍兰星，包括宇宙级、御主级甚至界主。你最好尽快转移到安全的地方，要不然你身上的宝物甚至性命会不保。殿下，界中界的核心地带便在那个方向。属下身体组织细胞已重构恢复到百分之一百，请允许我带队前往核心地带先行查探。哼，我能召集一队白虎楼人马相助殿下夺宝，只求殿下与我们达成合作关系。哦，可以。你可先回白虎楼阵营中，我有安排会传令给你。是。界中界资源都集中于核心地带，争夺会日趋激烈，多些战力没坏处。若是有外公助力，便可占据绝对优势。外公。正在赶往雷霆世界。现在界中界是什么情况？一些蝼蚁在无畏拼杀罢了。外公贵为界主，若驾临界中界，那宝藏必归于我们皇母团。平世界作为佣兵考核区，非恒星级，一概不得进入。雷霆世界中出现了界中界，你不适合再做考核师级。我们都有资格进入。季青，你凭什么挡在这里？宇宙佣兵联盟并未撤销此地考核世界的功能，因此规则不变。宇宙级的你可不符合条件。既然知道我是宇宙级，你可考虑过阻拦我的后果吗？区区宇宙级，也敢在宇宙佣兵联盟的人面前叫板？
激情，我要先确认，你现在是代表虚拟宇宙公司，还是宇宙佣兵联盟与我对话？激情已被佣兵联盟的一位不朽级前辈收归门下，不便再以虚拟宇宙公司的身份行动，因此改换门庭。这次奉上级之命，作为宇宙佣兵联盟的特使，来此维护佣兵考核的秩序。好，那我也以三府山指挥官的身份，向你申请进入界中界。三府山考核者在界中界失去音讯，我必须去确认他们的状况。对不起，大人，您是狱主，超过规定等级，申请不能通过。这八少在此的激情，被告宇宙佣兵联盟。连宇宙级乃至宇宙都敢阻拦在外，实在难以对付。听闻罗峰也在界中界内，若是不能进入，我不仅会错失宝物，还会失去杀他的灵气。<笑><笑>格雷夫，黑龙山黄武团界主机前三，界主机，外孙女布洛林是为黑龙山皇室的九皇女。知道，还敢拦我？恒星级以外禁止进入，是佣兵考核的铁则。你作为界主，可以强行闯入，但现场发生的一切。会记录上报。任何人破坏规则，就等同于宇宙佣兵联盟作对。到时候如何处理，自会由联盟来定夺。嗯、这荒武团界主是不是有点欺负人了？啊哈哈哈哈哈哈！嗯，很好笑吗？堂堂黑龙山黄武团界主，竟被一个小妮子拦在门外，真丢脸呐、啊嗯！麻烦的家伙来了。黑龙山黄武团，格局堪忧啊！